ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃப்ளவி ஸ்டைல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளவி ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ நியூ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறனோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் வ்ளாக் கிடையாது கொஞ்சம் க்ளிப்பிங்ஸ் வந்து இன்றைக்கி என் டேயில் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றத தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் மெயினாக நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறதே நாங்கள் வந்து இன்றைக்கு நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் என்எல்சி அந்த மைண்ட்ஸ் ஏரியா கிட்டே போயிருந்தோம் ஸோ அதை வந்து உங்கள் கிட்டே காமிக்கலாம் நீங்களும் அதை பார்ப்பீங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்றதுக்காக தான் மெயினாக இந்த வீடியோ அது கூட சேர்த்து என்னுடைய டேயில் நான் என்னென்ன பண்ணேன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ளிப்பிங்ஸ் காட்ட போகிறேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்னிங் வந்து எல்லாருமே ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் தான் குடித்தோம் ஸோ இது குடித்து முடிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெடி ஆகிட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு மார்னிங் ஃபங்க்ஷனு ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து அங்கேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் எதுவும் செய்யலை ஸோ ரெடி ஆகிட்டு இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு போக போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ளவின் அழகாக நின்று பூஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கார் பாருங்கள் ரெடி ஆகிட்டு வந்து டோரை பிடிச்சிக்கிட்டு Hi. Good morning. Good morning. Hello. Hello. Hi-fi kodunga mama ke. Hi-fi. ஸோ ஃபங்க்ஷனில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன சாப்பிட்டோன்னா பிரியாணி தான் சாப்பிட்டோம் சூப்பராக ஒரு பிரியாணி பெட்டி எடுத்துட்டு அப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து மதியம் குக் பண்ண நாங்கள் போயிட்டோம் ஃப்ளவின் வந்து மண்ணில் விளாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ அவனுக்கு வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு பழைய ட்ரெஸ்ஸை ஒன்று போட்டு விட்டு மண்ணில் விளாடட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாச்சு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அவனுக்கு அந்த மண்ணை கொண்டு வந்து வீடு கட்ட ஆரம்பித்தப்போ கொட்டினோம் அப்போல இருந்தே அவங்க வந்து மண்ணில் விளாடணும்னா அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு பசியாவது தூக்கம் போது அம்மாவாவது அப்பாவாது எதையோ கண்டுக்கிறது கிடையாது மண்ணிலே தான் விளாட்றது ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து காலையிலே நல்ல பிரியாணி சாப்பிட்டதுனால மதியம் கொஞ்சம் லைட்டாகவே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு சாம்பாரும் அப்பளமும் செய்யலான்னு இருந்தோம் ஸோ அது கூட வந்து ஏதாச்சும் கொஞ்சம் செய்யலான்ட்டு இதை வந்து வாங்கி வச்சுருந்தோம் இது பேர் வந்து செதுரொட்டியாக செவ்வரொட்டியான்னு எனக்கு தெரியல இது செவுத்தில் அடித்தா அப்படியே ஒட்டிக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மட்டன் கடையிலலாம் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க இது வந்து அவ்வளோ ஹெல்தி உடம்புக்கு இதை எப்படி செய்யணும் எப்படி கட் பண்ணணும் எப்படி செய்யணுன்றதை நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து ரொம்ப தின்னாக உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தின்னாக ஃபஸ்ட்டு வெட்டிக்கோங்க அப்புறமா அதை திருப்பி வச்சு சின்ன சின்ன பீசஸாக வெட்டிக்கலாம் இது வந்து கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா அது வந்து குள குள குளம்னு இருக்கும் ஸோ பிடிச்சி அதை கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது எவ்வளோ பொடியாக முடியுமோ அவ்வளோ பொடியாக்கிக்கோங்க பாருங்கள் அது நிறைய ரத்தம் தான் அதில் இருக்கும் ஸோ இது மெயின் சாப்பிட்றது எதுக்குன்னா பிளட் கண்டென்ட் நம்ம உடம்புல அதிகரிக்கும் அதனால தான் இது மெயினாக இதை சாப்பிட்றது இது வந்து எப்படி செய்கிறதுனா ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சோண்டு பெருஞ்சீரக தூள் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அப்படியே இதில் போட்டுடுறோம் எவ்வளோ பிளட்டாக இருக்குது பாருங்கள் அது ஸோ உண்மையாகவே சான்ஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இது டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை நல்லா எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ ரெட் கலராக இருந்த இதோடைய கலர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரௌனாக அப்புறம் பிளாக்காக மாறும் அது ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபஸ்ட்டு அந்த எண்ணெயில் வதக்கிக்கணும் இதை வந்து வதக்குறப்போ கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் மிளகுத்தூள் பெப்பர் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் எண்ணெயிலே இதோட டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்ல வெறும் மிளகுத்தூள் மட்டும்தான் இதில் நான் நிறையவே மிளகுத்தூள் போட்டு தான் செய்வேன் பட் ஃப்ளவின் கொடுக்கும்போது வெறும் அந்த பீஸஸை எடுத்து ஒயிட் ரைஸில் போட்டு அப்படியே பிரட்டிட்டு வெறும் அந்த பீஸை மட்டும் வந்துட்டு கொடுத்துருவேன் மீடியம் வந்து நாங்கள் அப்படி அப்படியே சாப்பிட்ருவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு அந்த வானலில் போட்டு பிரட்டி சாப்பிட்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது நான்வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி இந்த வானல் சாதம் சாப்பிட்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இது லாஸ்ட்டாக அதை அப்படியே ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் சாதம் போட்டு பிரட்டி சாப்பிட்ருவேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா அது எண்ணெயில் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அது ஒரு டென் மினிட்ஸ் அது ஆகும் வதங்கிறதுக்கு அது வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் இல்லைனா ஒன்றரை டம்ளர் கூட நீங்கள் தண்ணி ஊற்றலாம் நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறீங்களோ அந்தளவுக்கு அது நல்லா வேகும் பட் நிறைய தண்ணி
சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக பசு பசுன்னு ஆகிடும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் அதை வந்து கொடுக்கறதுக்கு அவங்களும் ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் அதை குதிச்சு சுண்டி இந்த மாதிரி வந்து த எண்ணெய் தனியாக மேலே பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு அதை இது பண்ணிடலாம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதை அப்படியே வதக்கி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் ட்ரை ஆகிடும் அது அப்புறம் அதை சாப்பிட்லாம் இது வந்து நான் ஏன் இதை வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறேன்னா நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ப்ளட் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு சத்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நிறைய அயன் டேப்லெட்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க பட் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதை விட நான் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து இதை கண்டிப்பாக வாங்கி சாப்பிட்ருவேன் மேஜிக்கலாக ஒரு ஒன் மந்த் நான் இதை சாப்பிட்டேன் அடுத்த மந்த் நான் செக்அப் போகும்போது எனக்கு மேஜிக்கலாக சொல் உண்மையாக சொல்கிறேன் அவ்வளோ ப்ளட் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தது எனக்கு மட்டும் இல்லை என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பேருமே இதையே ட்ரை பண்ணாங்க அவங்களுக்கும் அதே மாதிரியே ப்ளட் லெவல் அதிகமாகிடுச்சு ஸோ கன்சீவாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ப்ளட் லெவல் கம்மி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்மளுக்கு ஹெல்த்துக்கும் சரி நம்ம ப்ளட் லெவலுக்கும் சரி ரொம்ப 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 நல்லது ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ஸோ மதியம் வந்து சாம்பார் கூட இதை வச்சு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் எங்கே போகணுன்னா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னு தெரியுதா நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் நிலக்கரி சுரங்கம் கறி எடுக்கிற இடம் ஸோ அங்கே தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த ஏரியாவை நாங்கள் பாஸ் பண்ணுறப்போ எல்லாம் இது நின்று கண்டிப்பாக பார்ப்போம் இது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த அந்த நிலக்கரி எடுக்கிற இடம் அதில் போகிற வர லாரி இந்த ஏரியாவே பார்க்க ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ எப்போ இந்த பக்கம் போனாலும் ஸ்டெப் பாய் அங்கே நிறுத்தி பார்க்காம போக மாட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி அதை வந்து உங்களுக்கும் காட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் ஸோ வாங்க அது எப்படிலாம் இருக்குன்றதை உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி காட்டுறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ரொம்ப க்ரீனிஷாக ப்ளசண்டான ஒரு ஏரியாவாக இருந்தது இதுதான் என்னுடைய ஒரே ஆசை அருமை தங்கச்சி ஸோ அவன் வந்து ஃப்ளவின் கூட செல்ஃபி எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா ஆக்சுவலாக பட் அவன் வந்து ஒத்து வரல பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்கா அவன் ஸோ இப்போ இது வந்து இப்போ தான் வெட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம்தான் ஆழம் போயிருக்கு இது இன்னும் ஆழம் ரொம்ப டீப்பாக நிறைய வெட்டுவாங்க ஸோ ஏற்கனவே வந்து இது மாதிரி ரொம்ப டீப்பாக வெட்டின ஒரு இடம் இருக்குது பட் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு அதை காட்ட முடியல பட் இன்னொரு இடத்துல வந்து லைட்டாக அதை தெரியுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் நான் இன்னும் அதை போய் பார்க்கல நான் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அதை போயிட்டு அதை காட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இல்லை ப்ராசஸிங் தான் இது ஸோ ஓரளவுக்கு டீப்பாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ பாருங்கள் ஸோ எல்லாமே வந்து விசிட் பண்ணுறதுக்காக அழகாக ஒரு ஷெட்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ நின்று பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் வந்து குட்டியாக ஒரு கார்டன் மாதிரி அழகாக அதை செட் பண்ணி நல்ல க்ரீனிஷாக வச்சுருக்காங்க ஸோ நல்ல இடம் நல்லா ஜாலியாக இருக்கிறதுனால ஃப்ளவின் ஜாலியாக இப்போ விளையாண்டுட்ருக்காங்க கீழே கிடக்கிற கல்லெல்லாம் பொறுக்கி தூக்கி போட்டுட்டு விளையாண்டுட்ருக்கான் ஸோ இது வந்து நாங்கள் மேலேருந்து தான் எடுக்க முடியுது கீழே போய் எடுக்க முடியாது ஸோ இங்கே பாருங்கள் அழகாக தண்ணிலாம் அது போடுது அங்கே எடுத்த கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் தான் இது அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த ஏரியாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ட்ரக் அந்த லாரி எல்லாம் போகிறது வந்து பார்க்கவே ஜாலியாக இருக்கும் கறியெல்லாம் ஏற்றிட்டு போவோம் அதோடய ஸ்மெல்லும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த கறியோட ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் க கறி ஓட மாதிரிலாம் இருக்கும் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்க அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்ல காற்று பயங்கர காற்று நல்ல க்ரீனிஷாக சூப்பராக இருந்ததும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தான் ஸோ என் சிஸ்டர் கூட விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ஈவினிங் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃப்ளவனுக்கு ஹேர் கட் பண்ண போயிருந்தோம் ஒரு கத்தி 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 அது கட் பண்ணிட்டு வரத்துக்காட்டி அவங்க ஒரு இடத்தையே ரகலை பண்ணிட்டாங்க ஹேர் கட் பண்ணிட்டு வந்து அவனுக்கு வந்து சீஸி கான் செஞ்சு கொடுத்தேன் ஸோ அதை சாப்பிட்டுட்டு திரும்பவும் போய் அவர் மண்ணில் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு 
ஸோ நான் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் டே வே வேலைக்கு வந்து வார்ட்ரோப் தான் கட்ட போகிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடியே பிளான் பண்ணி டிசைன் பண்ணி வச்சிடலான்னு சொல்லிவிட்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கரெக்டாக சாக்கில் வந்து அதை பிக்சர் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஸோ நாளைக்கு வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை போய் மெஷர் பண்ணி வச்சுட்டு வந்தோம் வந்துட்டு ஈவினிங் வந்து எல்லோரும் குளிச்சுட்டு அப்புறம் நைட் டிஃபன் ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு தூங்கியாச்சு அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக நடந்தது ஸோ ஒரு குட்டி ட்ரை தான் வ்ளாக் மாதிரி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதையும் எனக்கு கமெண்டில் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும